ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ ನಾನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೊಜಾಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊಜಾಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನೇ ಮೊಜಾಡ್ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಜಾಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜೀವಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಎರಡು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಸೋತೋಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೇಶವಾಗಿ ರಿಚ್ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಜಾರ್ಡನ್ ಸೋಲ್ತೋ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ರಿವೀನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೇನಿಯರ್ಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಜಗಳ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿಚ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜರ್ಮನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಹದಿನಾರು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಐದು ಜನ ಕೋಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ತಂಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಉಗ್ರರು ನುಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಉಳಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕೈದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಶದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಇವರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಉಳ್ದಿರೋನಾದ್ರು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾನೇ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೇಶದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಮೊಜೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಇದರಿಂದ ಇದ್ರು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ವು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ವು ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದ್ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪು ಜರ್ಮನಿಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅವತ್ತಿಗೂ ಇತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಕೊಂದಂತಹ ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನೇ ಅವ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ದವರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಜರ್ಮನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿಳಿಸಿರೋಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋಪ ಅನ್ನ ಕೆರಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೊಜಾಡ್ ಸೊ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ತನ್ನಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಜನರನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ರಿವೇನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದ್ರೋ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ತಂಡಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರೋದು ಹದಿನೈದೇ ಹದಿನೈದು ಜನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನವರು ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ ಬಿ ಟಿ ಬೆಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಹೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ವೈ ಐ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಫಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೇ ಟಾಪ್ ಮುಗಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ಫಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಪನ್ಸು ಕಾರು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಡ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಆಗ ಅವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ರೇಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ಸ್ ವೈಟರ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೆಡೋದಕ್ಕು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಯರ್ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಟೆ ಆಡ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಂಶಾರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ಜೀವಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೀವಿಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪದೇ 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 ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಕೇವಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂಶಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಲ ಇವರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂದು ಹುಚ್ಚ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಜೀವಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರೋ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನ್ ಅಖಂಡ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಾಗ ಇವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಆ ಇವ್ರ ಮನೆನಲ್ಲೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾವ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಮೊಜಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಅನ್ನೋದು ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಲ ಇವರನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಮೊಜಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಇವರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಜಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಂಶಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಫೋನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೆಲಿಫೋನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು